ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ എല്ലാവരും വന്നോ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോ റേഷ്യോസ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആക്ച്വലി ഞാൻ റെക്കോർഡർ ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി ഫർദർ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കണെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ്സ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്താ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്താന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിലെ റേഷ്യോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്താന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയ്ക്ക് കറന്റ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ക്യാഷ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ അങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസിന് ആൻഡ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് കറന്റ് റേഷ്യോ ആണ് കറന്റ് റേഷ്യോ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ ഡിഗ്രി ടു വിച്ച് കറന്റ് അസെറ്റ് കവർ ദ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കറന്റ് അസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെൻട്രീസ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് വരുന്നത് പിന്നെ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റി വരുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് വരും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വരും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് വരും കറന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല കറന്റ് അസെറ്റ്സ് ബൈ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് കറന്റ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ മീൻസ് കറന്റ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ഇൻവെൻട്രീസ് ആൻഡ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് അസെറ്റ്സ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആസിഡ് ടെസ്റ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല ക്യാഷ് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ആണ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന റേഷ്യോ ക്യാഷ് റേഷ്യോ ആണ് സോ അതിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷും മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് റേഷ്യോ ഈക്വൽ ക്യാഷ് പ്ലസ് ക്യാഷ് ഈക്വലൻസ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് ഇതാണ് ക്യാഷ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല പിന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പീരീഡ് ആൻഡ് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോർമൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ക്യാഷ് ജനറ ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മളെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ വെച്ച് ഫൈൻ ചെയ്യും സോ ഇതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ റേഷ്യോ വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോ ഈക്വൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫോർമുല ടോട്ടൽ കറന്റ് അസെറ്റ്സ് മൈനസ് ടോട്ടൽ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഇന്നും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്
അപ്പം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലാസ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഡൗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോക്കുക കറണ്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് എ കമ്പനി ഇസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു നയൻ ആൻഡ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ഇസ് ടു പോയിന്റ് വൺ ഫോർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇഫ് ദ കമ്പനി യൂസ് ക്യാഷ് ടു പേ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യോ എന്നാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് നിങ്ങളത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസറാ പറഞ്ഞേ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമുക്ക് ഓക്കെ കറണ്ട് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല കറണ്ട് എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വൺ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പൊ ഫൈവ് പോയിന്റ് ടു വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് പേ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് എസെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്തു അപ്പൊ ആ കേസിൽ ക്യാഷ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് എസെറ്റിൽ നിന്ന് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു അപ്പൊ ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിലും ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഡിക്രീസ് ഉണ്ട് കറണ്ട് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായോ ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഈസി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോയിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്
എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയണം കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ ആൻസർ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാരും ചെയ്ത് നോക്കാം എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ഇല്ലോ എനിക്ക് അപ്പഴേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോയാലും പറഞ്ഞോ കൊഴപ്പില്ല ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ബി ആണ് ആൻസർ പർച്ചേസസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കറൻറ്റ് റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ആയി പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ വന്നേന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കറൻറ്റ് റേഷ്യോ എപ്പോഴാണ് ഡിക്രീസ് ആവുന്നതെന്ന് കറൻറ്റ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്താ കറൻറ്റ് എസ് എ ബൈ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കമ്പനി ഇസ് പർച്ചേസിങ് അ മെറ്റീരിയൽ ഓൺ അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻക്രീസ് ആവും മെറ്റീരിയലിൽ ഇൻക്രീസ് വരുവാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ നമുക്ക് അല്ല സോറി ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് കൂടും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ആവാണ് സോ നമ്മുടെ ന്യൂമർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന നമ്മുടെ റേഷ്യോയും റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ആവാ ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് ഡിക്രീസ് ആവാ ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല സോ സോറി ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് റേഷ്യോ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കറന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാഷ് റേഷ്യോ വരുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ക്യാഷ് വരുന്നത് ക്യാഷ് റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല ഇതിൽ വരുമ്പോൾ ക്യാഷിൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷും ക്യാഷും വരും മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും വരും നമ്മുടെ ഇൻ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇതിൽ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല ക്യാഷ് റേഷ്യോ വരുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി വരാത്തോണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ന്യൂമറേറ്റർ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ചേഞ്ച് വരും ബിക്കോസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിലാണ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ പേബിൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ക്യാഷ് റേഷ്യോയിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വരും ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവില്ല ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇൻക്രീസ് വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിക്രീ ഇൻക്രീസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോയും ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇനി ക്വസ്റ്റിനിലെ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വേറെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താ വരാതിരുന്നേ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പർച്ചേസിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ പർച്ചേസിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ആണ് അത് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിനാണ് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻ
സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാഷിലും ഒരു റിഡക്ഷൻ വരാണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് പ്ലസ് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് ക്യാഷ് റേഷ്യോയുടെ ന്യൂമറേറ്റർ അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു എഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് റേഷ്യോ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും വിത്തൌട്ട് എനി എഫക്റ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ബി ആണ് ബി ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു പർച്ചേസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇനിയുള്ളത് സിയില് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്ന സെൽസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ ക്യാഷ് അറ്റ് എ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ലോവർ ദാൻ ക്യാഷ് അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് സോറി കോസ്റ്റിനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ ട്രാൻ ക്യാഷ് റേഷ്യോയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഇൻവെൻറ്ററി റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് റേഷ്യോയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല പിന്നെ വരുന്നത് റിസീവ്സ് ക്യാഷ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് അ ഷോർട്ട് നോട്ട് പേ ഷോർട്ട് ടേം നോട്ട് പേയബിൾസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലയബിലിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് രണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യാഷ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് ഡിക്രീസ് ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എ സി ഡി ഈ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻ റോങ് ആയത് ബാക്കി ബി ആണ് ശരി കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ പർച്ചേസസ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും എക്സാമിന് ഓക്കെ സോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിൽ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കറന്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ എ ആണ് ആൻസർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണോ നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി എസെറ്റ് കറന്റ് എസെറ്റ് തന്നിട്ട് കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റേഷ്യോ കറന്റ് റേഷ്യോ ഫോർമുല കറന്റ് എസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലൈബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ കറന്റ് എസെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ
അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ നമ്മുടെ വണ്ണിനേക്കാളും ലെസ് ആണ് അപ്പോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ലെസ് ദാൻ വൺ വരുവാണെങ്കിൽ and equal increase in both the numerator and denominator of a current ratio less than 1 cause the ratio to increase appo less than 1 aanu numerator lum denominator lum increase undavu aanenge mathramana nammude current ratio increase aavune first le yosikkina current ratio eppolana increase aavune ennaanu appo ini nokkandade numerator lum denominator lum increase aakuna transaction eda nammal nokkandade ratio 0.8 aanu parnu ratio 0.8 aanu parnu which is less than 1 aa case le edana ഏത് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനില് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറണ്ട് എസെറ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആണ് പ്ലസ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻവെൻട്രിയും വരുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എസെറ്റ് കറണ്ട് എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പേയബിൾസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പേയബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് പേയബിൾസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആവും which means 500 divided by 600 cheyumbo 0.83 kittu nam cancer appo nammada current assets increase seedu comparatively current asset increase seedu vidana transaction purchase of 100000 of inventory on account will cause the current ratio to increase ee transaction aanu nammada correct aayittu answer ini baaki ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് അക്കൗണ്ട് പേ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാഷ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുവാണ് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ക്യാഷ് ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഡിനോമിനേറ്ററും ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ ആക്ച്വലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ബിക്കോസ് രണ്ടിടത്തിലും ഡിക്രീസ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കറണ്ട് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ബി തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന സി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് നമുക്ക് കൂടി ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് കൂടി അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമുക്ക് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ തന്നെയാണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് എസെറ്റ്സിൽ സീറോ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ നമുക്ക് കുറഞ്ഞു സെയിം ടൈം തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡില് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡില് നമ്മുടെ ക്യാഷും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആ കേസിൽ കറണ്ട് എസെറ്റ് സീറോ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും വരില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് റീഫിനാൻസിങ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ലോൺ വിത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് സോറി ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും വരില്ല കറണ്ട് റേഷ്യോയില് ഒരു ഡിക്രീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും വരില്ല
അല്ല ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും നോക്കുക ഇത് എന്താ വരാതിരുന്നേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻസർ ആവാതിരുന്നതെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം മനസ്സിലായോ ഇത് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഇല്ല നമുക്ക് കറണ്ട് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വുഡ് കോസ് ദ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ടു ചേഞ്ച് ബട്ട് നോട്ട് ദി കറണ്ട് റേഷ്യോ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ പറയാ കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളു എല്ലാവരും ആൻസർ പറയാ A ആണ് ആൻസർ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഓൺ അക്കൗണ്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്യുക്ക് റേഷ്യോയില് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവണം കറണ്ട് റേഷ്യോ സെയിം തന്നെ ആയിട്ടിരിക്കണം രണ്ടിന്റെയും റേഷ്യോസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യുക്ക് എസിഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി current ratio means current asset divided by current liabilities appo q k asset la q cash verum marketable securities verum account receivables verum adile nammle inventory consider cheyilla prepaid expenses um consider cheyilla appo first transaction nu parna sale of inventory on account സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഇപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുവാണ് സെൽ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ
ഇൻവെൻട്രിയില് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി സെൽ ചെയ്തു അക്കൗണ്ടിൽ സെൽ ചെയ്യുവാനൊക്കെ അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിലാണ് സെൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസില് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ കറന്റ് എസെറ്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻവെൻട്രിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിപ്പോ കറന്റ് എസെറ്റില് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കറന്റ് റേഷ്യോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറന്റ് എസെറ്റില് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലും എഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോ കറന്റ് റേഷ്യോ കറന്റ് റേഷ്യോ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇത് ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ഒരു ക്യുക്ക് എസെറ്റ് അല്ല ക്യുക്ക് എസെറ്റിൽ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ക്യുക്ക് എസെറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോയില് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ക്യുക്ക് എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ക്യുക്ക് എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയില് ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ആണ് ആൻസർ അപ്പൊ കറന്റ് റേഷ്യോയില് ആ കറന്റ് റേഷ്യോ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ക്യുക്ക് റേഷ്യോയില് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഇനി ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബാക്കി ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കുറഞ്ഞു ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു സെയിം എമൗണ്ട് ആണ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസും സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിക്രീസും ആണ് കറന്റ് എസെറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ കറന്റ് എസെറ്റ് എഫക്ട് കറന്റ് എസെറ്റില് ഒരു എഫക്റ്റും ഇല്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ കറന്റ് റേഷ്യോയിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അതുപോലെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്യുക്ക് എസെറ്റില് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസില് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി അതുപോലെ ക്യാഷും ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിൽ വരുന്നൊരു എസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യുക്ക് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി സെയിം എമൗണ്ട് ക്യാഷും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആ കേസിൽ ക്യുക്ക് എസെറ്റ്സിലും നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യുക്ക് റേഷ്യോയിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ട് റേഷ്യോയും റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരില്ല നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരില്ല തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിള് നമ്മൾ പേ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിള് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ ക്യാഷ് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിളിലും റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോയില് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കറന്റ് എസെറ്റും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾസും നമുക്ക് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവാണ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് പറയുന്നത് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കറന്റ് റേഷ്യോയിൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറന്റ് റേഷ്യോ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന് അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷനും വരില്ല പിന്നെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർച്ചേസ് ഓഫ് പേറ്റൻസ് ഫോർ ക്യാഷ് ക്യാഷിന് നമ്മൾ പേറ്റൻസ് പെർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും പേറ്റൻസ് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസെറ്റ് ആണ് അത് ഫിക്സഡ് എസെറ്റ് ആണ് ക്യാഷില് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് എസെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും കറന്റ് എസെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോയിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറന്റ് റേഷ്യോ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ
ഇതിലെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരാതിരുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കറന്റ് എസെറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്യുക്ക് എസെറ്റിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എല്ലാം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കറന്റ് റേഷ്യോയിലും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എഫക്ട് എന്താണെന്നാണ് ബി അല്ല ആൻസർ വരുന്ന ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ബി അല്ല ആൻസർ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി
സിയോ അല്ല ആൻസർ എ ആണ് ആൻസർ രണ്ടിലും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒത്തിരി ട്വിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന് അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ കറന്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ കറന്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ആണെങ്കിലും ഈ ഇയറിലെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇയറിലും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്ലോസ് ബാലൻസ് ഈ ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഇയറിലെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസില് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ക്യാഷും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സെയിം എമൗണ്ടിൽ റിഡക്ഷനും ഉണ്ട് സെയിം എമൗണ്ടിൽ ഇൻക്രീസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് എസെറ്റില് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് അപ്പോൾ കറന്റ് റേഷ്യോയും അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും നോ എഫക്റ്റ് ഓൺ കറന്റ് റേഷ്യോ ഇനി അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് എസെറ്റ് മൈനസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കറന്റ് എസെറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ആ സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ റിസീവബിൾസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ കറന്റ് എസെറ്റിലും നോ എഫക്റ്റ് ആണ് സോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലും നോ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും രണ്ടിലും നോ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കുറെ പേര് ആൻസർ തെറ്റിച്ചാ പറഞ്ഞേ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ നേരത്തെ കുറെ പേര് ആൻസർ തെറ്റിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നേ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് എലവൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കണ്ട ഇതിൽ കറന്റ് എസെറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കറന്റ് റേഷ്യോയും കറന്റ് റേഷ്യോയിൽ കറന്റ് എസെറ്റും കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിൽ എലവൻസ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എലവൻസ് വേറെ പ്രോബ്ലം വേറെ റേഷ്യോസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എലവൻസ് നോക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കറന്റ് റേഷ്യോയില് എന്താ എഫക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേറെ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ റേഷ്യോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ എലവൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൽ കറന്റ് റേഷ്യോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എഫക്ട് എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എലവൻസ് വരുന്നില്ല കറന്റ് റേഷ്യോയിൽ എലവൻസ് വരുന്നില്ല അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈ ഇയറിലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതില് ഈ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഈ ഇയറിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഈ ഇയറിലാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ഈ ഇയറിൽ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യണം അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി എലവൻസ് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കറന്റ് എസെറ്റിന്റെ കറന്റ് റേഷ്യോയുടെ എഫക്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റിനില് അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എഫക്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് എലവൻസ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട എലവൻസ് നോക്കുന്ന വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ
ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റിന് വാക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എഫക്ട് എന്താണെന്നാ ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നോക്ക് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചു പേര് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഡി ആണ് ആൻസർ കുറെ പേര് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ എഫക്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കറന്റ് എസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മില്യൺ ഫോർ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറന്റ് എസെറ്റ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വൺ മില്യൺ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപുള്ള കറന്റ് എസെറ്റും കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയും ആണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് എസെറ്റ് ബൈ കറന്റ് ലയബി മൈനസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഫോർമുല അപ്പോ കറന്റ് എസെറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഫോർ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വൺ മില്യൺ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ത്രീ മില്യൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് നമ്മുടെ ഡിക്ലെയർ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപുള്ള ആൻസർ ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കമ്പനി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഡിവിഡൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് ആണ് ഈ ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പേ ചെയ്യണം അപ്പൊ പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവും അതുപോലെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലും ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഡിവിഡൻഡ് പേയബിൾസ് പേബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ആണ് പേബിൾസ് വെച്ചാൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് അപ്പൊ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസും ഇൻക്രീസ് ആവാ ചെയ്യുന്നത് പേബിൾ ഇൻക്രീസ് ആയതുകൊണ്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ നമുക്കൊരു ഇ
അപ്പൊ ഫസ്റ്റില് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നേക്കാളും മുൻപ് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്യൺ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി അതിലേക്ക് ഒരു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും ഇൻക്രീസ് ആവാ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പേബിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി വിൽ ഇൻക്രീസ് ടു ടു മില്യൺ ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവാണ് അപ്പൊ അത് അത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ആ കേസിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലില് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് മില്യൺ ഫോർ തേർട്ടി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റ് കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി റെഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈ മില്യൺ സിക്സ് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടു മില്യൺ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇനി ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ആ ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുവാണ് നമ്മളുടെ ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തു ക്യാഷിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കറന്റ് എസെറ്റില് ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കറന്റ് എസെറ്റില് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കറന്റ് എസെറ്റില് റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഫോർ മില്യൺ സിക്സ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കറന്റ് എസെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റിയിൽ നേരത്തെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി ബിക്കോസ് പേബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പേയ്മെന്റ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ആ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡി പേ ചെയ്തപ്പോൾ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ചെയ്തു വൺ മില്യൺ സെവൻ എയ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലില് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ടു മില്യൺ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്ത സമയത്തും നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടു മില്യൺ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്തപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലില് എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ സെയിം അപ്പം ഇത് മനസ്സിലായോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ട് ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ തിങ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം
എ അല്ല ആൻസർ ഒന്നുകൂടി നോക്ക് എ അല്ല ആൻസർ ഓക്കെ ഡി ആണ് ആൻസർ ഡിയിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനും വരും പർച്ചേസ് ഡെലിവറി വാൻ ഫോർ ക്യാഷും വരും പർച്ചേസ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്കും വരും സോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഐ തിങ്ക് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നറിയാത്തോണ്ടായിരിക്കാം മേ ബി ഫസ്റ്റ് തെറ്റിപ്പോയത് ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലില് ചേഞ്ച് വരുന്ന രണ്ട് ട്രാൻ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഡെലിവറി വാൻ ഫോർ ക്യാഷ് അപ്പൊ നമ്മള് ഡെലിവറി വാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ് ഫോർ ക്യാഷ് ഡെലിവറി വാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് നമുക്കൊരു കറന്റ് അസെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കറന്റ് അസെറ്റിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റല് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതിൽ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് വിൽ റിമീൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് വെർ ആസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ റെഡ്യൂസ് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റിൽ റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോർഡിംഗ് ഓഫ് ക്യാഷ് ബൈ ഇൻകറിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബോറോ ചെയ്തു ക്യാഷ് ബോറോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും റൈറ്റ് കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലും ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഡെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ബോറോ ചെയ്തത് ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റ് 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 യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻകർ ചെയ്തത് ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ആ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും സെയിം എമൗണ്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലും ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കറന്റ് അസെറ്റിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസിലും സെയിം എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഇൻക്രീസ് വരുവാണ് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരില്ല തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് സോ വോട്ട് ഇസ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ഇസ് എ സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് ബോട്ട് ബാക്ക് ബൈ ദ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ ബൈ ദ ഇഷ്യൂ ഫ്രം ദ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ ദ ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഇഷ്യൂയിങ് കമ്പനി അവരുടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് ഓൾറെഡി സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യും ആ തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കിന് പറയുന്നതാണ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ് ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇക്വിറ്റി കുറയും 
ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് ആണ് അപ്പൊ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു കാരണം കുറച്ച് ഷെയർസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇക്വിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇക്വിറ്റി കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഇക്വിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഒരു റിഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതാ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ മേ ബി എസെറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കറന്റ് എസെറ്റ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക മേ ബി ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ കേസിൽ നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് എസെറ്റ് ഇങ്ക് എസെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എസെറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് ഓഫ് വാനും പർച്ചേസ് ഓഫ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്കും ആണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്ന രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇതാണ് ഈ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങളിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഈ ബോക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് മനസ്സിലായോ ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നും ഏതൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷനോ വരുന്നതിന് അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ട്രഷറി സ്റ്റോട്ട് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ട്രഷറി സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം
ഓക്കെ ആൻസർ സി ആണ് ratio will decrease if a payment of 100,000 cash is used to purchase inventory. So, an explanation no come. Okay. So, we have to say that current asset is not going to be able to find the current asset. We have to find current assets. We have to find the current asset. So, 2,600,000 is the current asset. പിന്നെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റി ഇസ് വൺ മില്യൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കറന്റ് റേഷ്യോ മീൻസ് കറന്റ് എസെറ്റ് ബൈ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പൊ കറന്റ് റേഷ്യോ ടു ആണ് നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പൊ റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് സോ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിൽ ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പേബിൾ ഇസ് മെയ്ഡ് യൂസിങ് ക്യാഷ് അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡിന്റെ അക്കൗണ്ട് പേബിൾസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പേ ചെയ്തേക്കുന്നത് ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്യാഷ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറന്റ് എസെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് പേബിൾസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്തു എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ ന്യൂമറേറ്ററും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് രണ്ടും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഗ്രേ ടു ആണ് നമ്മുടെ കറന്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും രണ്ട് റേഷ്യോസും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ എമൗണ്ടില് ആൻഡ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ സോ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി ഓപ്ഷൻ എ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ എയില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എന്താ ഓപ്ഷൻ ഏല് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന കറന്റ് റേഷ്യോ വിൽ ഡിക്രീസ് ഇഫ് എ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഇസ് യൂസ് ടു പേ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് പേബിൾ സെയിം തന്നെയാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് പേ ചെയ്തു ഈ കേസിൽ നമുക്ക് അറിയാം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ടു ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ സെഷ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കറന്റ് റേഷ്യോസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് കറന്റ് റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ നോക്കണം ഏതാ ശരിയാണോ ഏതാ തെറ്റാണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും തന്നെ ആൻസർ ശരിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ So, next question, no
ഓക്കെ സി ആണ് ആൻസർ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ സോ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് വരുവാണ് ഇപ്പം ഓവർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും ഡിക്രീസ് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ന്യൂമറേറ്ററും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണ് ഡിനോമിനേറ്ററും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓവറോൾ റേഷ്യോ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അതും പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് ക്രെഡിറ്റിന് അപ്പൊ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻക്രീസ് ആവും പിന്നെ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ക്രെഡിറ്റിന പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് പേയബിളും ഇൻക്രീസ് ആവും അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ആണ് റേഷ്യോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മുടെ ഓവറോൾ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ സി ആണ് ആൻസർ ലോവർ ദാൻ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ റേഷ്യോ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ സോ ഇത്രയും പ്രോബ്ലം ആണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയില് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയില് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന എല്ലാ ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കും എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് അടുത്ത ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറയും അതനുസരിച്ച് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫ്രീ ആവുന്ന സമയം നോക്കി ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്നായിരിക്കും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ബിക്കോസ് അതും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാരും തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എളുപ്പാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് കുറെ ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർമുല എഴുതി നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല മറന്നു പോകില്ല ഇനി കുറെ റേഷ്യോസ് പഠിക്കാണ്ട് കുറെ ഫോർമുലാസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫോർമുല നിങ്ങൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഫോർമുല എഴുതി പോവുക സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് ആക്ച്വലി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഏർണിങ്സ് റേഷ്യോ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ശരിക്കും അതാണ് പക്ഷെ അത് കുറെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ആണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ദ തേർഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് റേഷ്യോസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും അധികം റേഷ്യോസ് ഇല്ല ലാസ്റ്റ് റേഷ്യോസിനെ പോലെ തന്നെ അഞ്ച് റേഷ്യോസ് തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിലുള്ളു സോ ഈ റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നോക്കും നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രീസ് നോക്കും അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നോക്കും നമ്മുടെ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻട്രി എങ്ങനെയാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിൽ നമുക്ക് തരുന്ന തരുന്നത് അതില് തേർഡ് കാറ്റഗറി ആണ് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്
so operating cycle operating cycle is the amount of time between acquisition of the inventory and the receipt of cash from the sale of the product nammal oru inventory purchase idu nammal edengilum oru raw material purchase cheyana ipo example parayanengi na oru manufacturing enikku oru manufacturing company undu എന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയിൽ ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ആണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് വേണം റോ മെറ്റീരിയൽസ് പറയുമ്പോൾ വുഡ് വേണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെയുള്ള സ്ക്രൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വേണം ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും വേണം അപ്പൊ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം തൊട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി അക്വിസിഷൻ മുതൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് സെല്ല് ചെയ്ത് ആ സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ആ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന ടൈം വരെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിള് സോ ഇൻവെൻറ്ററി അക്വിസിഷൻ മുതൽ റെസീപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ ആക്ച്വലി ഫോർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിന് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ടേബിൾ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു വുഡ് ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ വുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡേ തൊട്ട് എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് വുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു വുഡ് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമും പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമും വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ആണിത് ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗുഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇനി സെക്കൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ ടേബിൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ടേബിൾ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് അതാണ് എന്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് അപ്പൊ അതിൽ സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യുവാണ് എന്റെ ടേബിൾ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യാണ് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് സെയിൽസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിൽസ് നമുക്ക് വരും ഒന്നെങ്കിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വരും ഇപ്പൊ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തു റോ മെറ്റീരിയൽ ഫുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ക്യാഷിൽ ഞാൻ എന്റെ സെല്ല് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റിന് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവാണ് വിച്ച് മീൻസ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ് തേർഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഡിങ് ക്രെഡിറ്റ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഗുഡ്സ് സെല്ല് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിലായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സെല്ല് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിന് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യണം സോ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഫോർത്ത് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ജനറേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് എനിക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തു ഇനി അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഒരു പോയിന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സിനായിരിക്കും എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കസ്റ്റമർ എനിക്ക് പേ ചെയ്യണം ഈ എമൗണ്ട് അപ്പൊ അത് കളക്ഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ആണ് അപ്പൊ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ക്യാഷ് പേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററി
day sales in inventory plus day sales in account receivables but day sales in inventory and day sales in account receivables yan parayam first idonu note cheyidu vekka ee operating cycle inde definition enda adu pole phases of operating cycle eda and operating cycle inde uh, formula eda ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്താന്ന് ഇതിന്റെ ഫേസസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ സെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി പ്ലസ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് അപ്പൊ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി റെപ്രസെന്റ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദ ഇൻവെൻട്രി റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് സോ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുഡ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമുക്കൊരു ഇൻവെൻട്രി ആണ് അപ്പൊ എത്ര നാള് വരെ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ സോറി എത്ര നാള് വരെ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടിരിക്കും ആ പിരീഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി പറയുന്നത് അതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ആവറേജ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറില് ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദ ഇൻവെൻട്രി റിമെയിൻ ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ബിഫോർ ബീങ് സോൾഡ് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് എത്ര നാള് വരെ ആ ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്തു ഇതാണ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ റിസീവബിൾസ് സോ എത്ര നാള് വരെ നമ്മൾ റിസീവബിൾസ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാതെ കയ്യിൽ വെച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് വരെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആവറേജ് പീരീഡ് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ഡേ സെയിൽസ് ആൻഡ് റിസീവബിൾസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റിസീവബിൾസ് ആർ ഹെൽഡ് before it is being collected idana day sales in receivables appo day sales in inventory day sales in receivables inde formula inde kandupidikkanulla formula inde adu next ratios njan parayumbo parayam ee operating cycle la nammal find cheynadu operating cycle find cheyna day sales in inventory plus day sales in receivables you see that ana idonu note cheyidu vekka endana day sales in inventory day sales in receivables കഴിഞ്ഞു നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ സോ ഇനി ഉള്ളത് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ആണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ഇസ് ദ ടൈം ബിറ്റ്വീൻ പേയ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ദ റിസീപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്രം ദ സെയിൽ ഓഫ് ദ ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രിക്ക് പേ ചെയ്ത ടൈം തൊട്ട് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെ അതാണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് മാത്രം നോക്കുന്നത് ക്യാഷ് സൈക്കിളിൽ ക്യാഷ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്യാഷ് ക്യാഷ് 
ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ക്രെഡിറ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്രെഡിറ്റിലുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം ഈ പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ക്രെഡിറ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അത് സെൽ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഉണ്ട് ആ ക്യാഷ് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇൻവെൻറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈം ഉണ്ട് ആ ടൈമാണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി പേയ്മെന്റിനും ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പേയ്മെന്റും അതിൻ്റെ ഒപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്ത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് വരെയുള്ള ടൈം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മുടെ സപ്ലൈയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ ക്രെഡിറ്റ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ വരുന്ന ഒരു ടൈം ഫേസ് ആണ് ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് സൈക്കിളിൽ നമ്മളെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മൈനസ് ഡേ പർച്ചേസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ മൈനസ് ഡേ പർച്ചേസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ റിസീവബിൾസ് പ്ലസ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിള് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും എഴുതാം ഫോർമുല ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ റിസീവബിൾസ് പ്ലസ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി മൈനസ് ഡേ പർച്ചേസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ഇനി അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ എന്ന് വെച്ച് ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഇസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കമ്പനി ടേക്സ് ടു പേ ഇറ്റ്സ് പേയബിൾസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എത്ര ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി പേയ്മെന്റിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് തിരിച്ച് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പേയ്മെന്റിന്റെ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ആണ് ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ദ കമ്പനി ടേക്ക് ടു പേ ഇറ്റ്സ് പേയബിൾസ് ഇതാണ് ക്യാഷ് സൈക്കിള് ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്താണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ക്യാഷ് സൈക്കിളിന് ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് മനസ്സിലായോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്താ ക്യാഷ് സൈക്കിൾ എന്താന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ ഇനി മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ ഇത് ഓക്കെ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അത് അടുത്ത നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഫോർമുല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഉള്ളത് റേഷ്യോസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് ഫസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സോ ദിസ് റേഷ്യോ മെഷേഴ്സ് ദി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ദ ഇൻവെൻറ്ററി ഇസ് ഇൻവെൻറ്ററി ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി വാസ് സോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് അ ഇയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ എത്ര ടൈംസിലാണ് നമ്മളെ ഇൻവെൻറ്ററി സെൽ ചെയ്തത് എത്ര വട്ടം നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മൾ സെൽ ചെയ്തു അതാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ദ ഇൻവെൻറ്ററി ഇസ് സോൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് അ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡും ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററിയും ആണ് 
സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡേം ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററിയുടെയും റിലേഷൻ ആണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതാണ് ഫോർമുല ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആനുവൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ഇനി ഈ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിനിങ് ഇൻവെൻറ്ററി പ്ലസ് എൻഡിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് ബിഗിനിങ് ഇൻവെൻറ്ററിയും എൻഡിങ് ഇൻവെൻറ്ററി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റൻസിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് രണ്ടിന്റെയും ആവറേജ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ റേഷ്യോയില് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിന്റെ ഫോർമുല സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം സെയിൽസ് മൈനസ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഈ റേഷ്യോ എന്താണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡിന്റെ റേഷ്യോ ഫോർമുല നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഐറ്റം ആണ് അതുപോലെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് ഇപ്പൊ റേഷ്യോസിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലെ ഐറ്റവും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഐറ്റംസ് കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ രണ്ടിടത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഐറ്റംസ് എപ്പോഴും നമ്മളെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസെറ്റ് കറണ്ട് എസെറ്റ് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോയില് കറണ്ട് എസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് പക്ഷെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐറ്റം ആണ് ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റത്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരു ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ആ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഐറ്റംസിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ് എല്ലാത്തിലും എടുക്കുന്നത് എല്ലാ റേഷ്യോസിലും അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐറ്റത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റംസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മോസ് കേസസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് ബിഗിനിങ്ങും ഉണ്ടാവും എൻഡിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ഐറ്റംസിന്റെയും ബിഗിനിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ടാവും എൻഡിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമ്മളെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും റേഷ്യോസ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഐറ്റം ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐറ്റം ആണ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഐറ്റത്തിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ബോത്ത് ക്വാളിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻവെൻറ്ററി ക്വാളിറ്റിയും ലിക്വിഡിറ്റിയും ഇൻവെൻറ്ററി റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര വട്ടം നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്യാഷിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വട്ടം നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ഹൗ മെനി ടൈംസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സെൽ ആർ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻ ഡൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ അതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ലിക്വിഡിറ്റി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ
ഇപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ടു ഇസ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ് ചെയ്ത് ഇൻവെൻട്രി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വൺ ഇസ് ടു വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഒരു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് അവിടെ നടക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻവെൻട്രി സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ഇൻവെൻട്രി സെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലാണ് ഗുഡ്സിന്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലാണ് ഗുഡ്സിന്റെ സ്റ്റോക്ക് കൂടുതലാവുമ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ഒബ്സുലേറ്റ് ആയി പോവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണം നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവെൻട്രി ഒബ്സലേറ്റ് ആയിട്ട് പോവാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ല നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കുറവാണ് ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് പ്രോ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുവാണ് അത് ഒബ്സലേറ്റ് ആയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യേണ്ടി വരാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലോസ് ആവും ഇൻവെൻട്രിയുടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രയും ലോസ് നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്തു അപ്പൊ എപ്പോഴും ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കും കമ്പനീസിന് എപ്പോഴും നല്ലത് ഒരു ഹയർ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്പനി അതിന്റെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റേഷ്യോ എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പൊ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മളോട് പറയും കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഇപ്പൊ വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഒരു ടു ഇസ് ടു വൺ ആണെന്ന് ഫൈൻ പറയും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ചെയ്താൽ പറയും നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താന്ന് ചെയ്താൽ പറയും ആ കേസിൽ നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് പ്രോപ്പർ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് ആണ് കമ്പനിക്ക് റിസ്ക് കുറവാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കമ്പനി അതിന്റെ ഗുഡ്സ് സെല് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഒത്തിരി കൂടുതലായി ഇപ്പൊ ടു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു വൺ ആണ് അതിനെ വെച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഇൻവെൻട്രി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസും കമ്പനിക്ക് അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് വേണം താനും ചില കേസസിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രി ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സിന്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടുതലാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻവെൻട്രി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ സെയിൽസ് നമുക്ക് കുറയും ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവുമ്പോൾ സെയിൽസ് കുറയും അപ്പൊ ഇൻവെൻട്രി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇൻവെൻട്രിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വേണം പക്ഷെ പ്രോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പനി അത് മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻക്രീസും വേണം നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രിക്ക് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസിന് അതുപോലെ ഭയങ്കര ലോ ആവാനും പാടില്ല നമ്മുടെ റേഷ്യോസ് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ ടൈംസിലായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്താന്ന് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി മീൻസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഇൻവെൻട്രി റിമെയിൻസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എത്ര ഡേയ്സിലാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഇപ്പൊ ഈ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻട്രി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ
ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഫോർമുല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ടും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ചില കേസിൽ നമുക്ക് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇനി അതല്ല നമ്മളോട് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു ഫോർമുലയും കൂടെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ ഡേയ്സ് കുറച്ച് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ലോ ആയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹയർ റേഷ്യോ ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ലോ ആയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് വിച്ച് മീൻസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാളിപ്പോ ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യണമല്ലോ സരസ്വതി അത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് റൈറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻവെൻറ്ററിയുടെ വാല്യൂ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറയേണ്ടതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ആൻഡ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹയർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ലോവർ ആയിരിക്കേണ്ടതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ സോ ഇതാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസും ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ ഇൻവെൻറ്ററി ഇത് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ഐറ്റം ഈ രണ്ട് കാര്യവും മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഫോർമുല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾസ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ സേ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സോ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയില് വിൽ ബി ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടൈം റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ ഡ്യൂറിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ എത്ര വട്ടം അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ആ കളക്ട് ചെയ്തത് പുതിയ റിസീവബിൾസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ടേൺ ഓവർ നടന്നു എത്ര വട്ടം നമ്മുടെ റിസീവബിൾസിന് ടേൺ ഓവർ നടന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ഓവർ മീൻസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്ത റിസീവബിൾസ് പുതിയ റിസീവബിൾസ് വെച്ച് നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു സോ ഇത് എത്ര കൂടുതലാണോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അപ്പൊ റിസീവബിൾസ് കൂടുന്നത് കമ്പനിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ റേഷ്യോസ് എപ്പോഴും കൂടുന്നത് കമ്പനിക്ക് നല്ല റിസീവബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത വല്ല ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് അപ്പൊ ആ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വേറെ റിസീവബിൾസ് വെച്ച് റിന്യൂ ചെയ്യാം ഈ ഒരു റിസീ ഈ ഒരു സൈക്കിൾ ആണ് ടേൺ ഓവർ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ അപ്പൊ റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവേഴ്സ് എത്ര വട്ടം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നു അതാണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോസിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കമ്പനി കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു 
ഫോർ ടൈംസ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യ അപ്പൊ നാല് വട്ടം നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ടൈംസ് നമുക്ക് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് റിസീവബിൾസിന് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ടൈംസ് റിസീവബിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ടൈംസ് നമ്മൾ പുതിയ റിസീവബിൾസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ഫോർ ടൈംസ് നമുക്ക് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇത് കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഈ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് റേഷ്യോസ് കമ്പനി എഫിഷ്യൻ്റ് ആവുന്നത് അതിന് റിസീവബിൾസ് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ് അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് സഹായിക്കും ഈ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഈക്വൽ നെറ്റ് ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ഗ്രോസ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ് ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഒരു ഒരു ഇയറിൽ ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലും അതാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇനി നെറ്റ് എന്ന ഫോർഡ് നെറ്റ് യൂഷ്വലി ഗ്രോസ് ആണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ആണ് നെറ്റ് മീൻസ് ഗ്രോസ് സെയിൽസ് മൈനസ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സെൽ ചെയ്തു ഗുഡ്സ് സെൽ ചെയ്താലും ചില കേസിൽ റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അലവൻസസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതും ഡിഡക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ആയിരിക്കണം ഈ നെറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രോസ് തന്നിട്ടുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഗ്രോസ് സെയിൽസ് മൈനസ് റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് റിസീവ് ചെയ്യും ഇനി ഇതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും സെയ് ക്യാഷ് സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസും തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം നെറ്റ് നെറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ക്യാഷ് സെയിൽസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ നെറ്റ് ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് വരും divided by average gross account receivables ini gross account receivables um verum idile beginning receivables um undavum ending receivables um undavum naan nerthu parnu rendu item nu parayunnad annual credit sales nu parayunnad oru income statement item aanu adu pole account receivables nu parayunnad balance sheet item aanu appo idu rendum rendu different statement aanu appo rendu different statement illa relation nammal find cheyumbo ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഐറ്റത്തിന്റെ ആവറേജസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബിഗിനിങ് റിസീവബിൾസ് പ്ലസ് എൻഡിങ് റിസീവബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ആവറേജ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവും റിസീവബിൾസ് സോ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ ഓക്കെ സോ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോസിലും എപ്പോഴും ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ബിക്കോസ് ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ കമ്പനീസ് എപ്പോഴും അതിന് റിസീവബിൾസ് പെട്ടെന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ റിസീവബിൾസ് വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത് കമ്പനിക്ക് നല്ലത് അപ്പൊ വെസ്റ്റിന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോ ഇത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റേഷ്യോനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ആ കേസിൽ കമ്പനിക്ക് ഫേവറബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും കമ്പനി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ റേഷ്യോസ് കൂടുതലാണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ
ഞാൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് മീൻസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റിസീവബിൾസ് ആർ ഹെൽത്ത് ബിഫോർ കളക്ഷൻ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുൻപ് എത്ര ഡേയ്സ് വരെ നമ്മുടെ റിസീവബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വരെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സ് വരെ അപ്പോൾ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് റിസീവബിൾസ് ആർ ഹെൽത്ത് ബിഫോർ ദി കളക്ഷൻ ഇനി അക്കൗണ്ട് റിസീവ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത റേഷ്യോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വരും ഈ രണ്ട് ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക രണ്ട് ഫോർമുലയും എഴുതണം ഒരു ഫോർമുല മാത്രം ചെയ്യരുത് രണ്ട് ഫോർമുലയും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി നോക്കേണ്ടത് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ഹയർ ദാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രെഡിറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കളക്ഷൻ എഫേർട്ട് കുറവാണ് പുവർ കളക്ഷൻ എഫേർട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് അപ്പൊ വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സും ഈ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് നല്ലത് പെട്ടെന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യും ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് പുതിയ റിസീവബിൾസ് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് റിസീവ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ഡൂയിങ് അപ് ഗുഡ് ജോബ് ലൈക്ക് കമ്പനി ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു കളക്ട് ഇറ്റ്സ് റിസീവബിൾസ് ആൻഡ് കമ്പനി ഇസ് ഹാവിങ് അ പുവർ കളക്ഷൻ എഫേർട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് കൂടുതലായി അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിൻ്റെ ഡേയ്സ് കുറവായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രിയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ട് ഇൻവെൻട്രിയിലും ഡേ സെയിൽസ് കുറവായിട്ടായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് നല്ലത് അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിനും ഡേ സെയിൽസ് കുറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഡേ സെയിൽ ഡേയ്സ് കുറയുന്നതായിരിക്കും അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസിനും നല്ലത് ഇതാണ് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾ റേഷ്യോ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ റേഷ്യോ കൂടുതലായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ഡേ സെയിൽസിന് അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ലോ ആയിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പൊ ഇതാണ് എക്സ് ഡേ സെയിൽസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് റിസീവബിൾസ് ഇത് മനസ്സിലായോ ഇതില് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ പേയബിൾ എന്താ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കമ്പനി സോറി കമ്പനിക്ക് പേ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പേയബിൾസ് ഇപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻവെൻട്രി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റിനായിരിക്കും അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് പേയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സ്പീഡ് വിത്ത് വിച്ച് ദ കമ്പനി പേഡ് സപ്ലയേഴ്സ് കമ്പനി അതിന്റെ സപ്ലയേഴ്സിന് എത്ര ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ റേഷ്യോയുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് ഇതിലും രണ്ടും പേയബിൾസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഐറ്റം ആണ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആണ് അതുകൊണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആവറേജസ് ആയിരി
അപ്പൊ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബിഗിനിങ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ പ്ലസ് എൻഡിങ് അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഈ രണ്ടും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തു വെക്കുക അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസും ഉണ്ടാവും ക്യാഷ് പർച്ചേസും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ചില കേസിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ട് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യും അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഈ രണ്ട് ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക decrease in ratio means uh, company is paying its payables slowly but ratio koravana ratio comparatively koravana ye company proper attend suppliers ne pay cheyunnilla appo proper aayittu pay cheyathine reason nu parayana liquidity problem karane irikkum proper aayittu pay cheyathathu liquidity means company ke adinde assets convert cheyan pettunnilla current assets convert cheyidittu venam adinde payables nadathanayittu appo proper aayittu liquidity nadakkunnilla proper aayittu conversion nadakkunnilla conversion nadakkathondu proper aayittu company ke pay cheyan pettunnilla appo decrease ratio eppolum lower aanenge nammude account payable turnover ratio lower aanenge it means the company is paying slowly as well as company is having a liquidity problem so accounts payable ratios are eppolum higher aayittu irikkunda irikkum company ku nallathu inventory turnover ratios um account receivable ratios um account payable ratios lokke higher ratios aarikkum eppolum company or efficient company ke eppolum higher ratios undavunna appo efficiency find cheyan parne efficient aano illo nu find cheyan parne nammal nokkanadhu account ratio account payable proper aayittu aanu nadakkunna appo account payable ratio proper aano higher aano nokkana inventory turnover ratios higher aano nokkana account receivable turnover ratio higher aanu nokkana ee moonu ratios um higher aanenge we can know that the company is running efficiently company the management efficient aayittu nadakkunna management proper aayittana function cheyune appo chala question la nammalodu choikkum company efficient aanu alle nu find cheyan parayumbo ee moonu ratios nammal consider cheyanam ഇനി അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ റേഷ്യോസിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ക്യാഷ് സൈക്കിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ദ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കമ്പനി ടേക്സ് ടു പേ ഇറ്റ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് അതിന്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ഡേയ്സ് കമ്പനി എടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ മീൻസ് അപ്പൊ ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ ഈക്വൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ റേഷ്യോ ഇതാണ് ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിളിന്റെ ഫോർമുല ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ റേഷ്യോ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് പേയബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് പെർസെന്റേജ് സോറി ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ഫോർമുലയെ നോട്ട് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫോർമുലയെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സോ ഈ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾ റേഷ്യോസും ഡേ പർച്ചേസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് പേയബിൾസും മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ ഒന്നും കൂടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്നോട്
Okay, so moon type of ratios are the main item activity ratios. Um, inventory turnover ratios and the account receivables turnover ratios and the account payable ratios and the ratios in income and slayo. Lending and doubt and ding and ink joikam and ding and doubt to everyone. Okay, so this is the ratio I So this is the ratio I have taught. I have problem with doubt. Because next class, uh, most probably, I will test the liquidity ratios. In the theory, you will study the theory, the text, the theory, 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 the Okay, so uh, I'm going to wait here. Next thing I'm going to wait here. Okay, so in the ratios ratios next day exam and down next week layering load those liquidity ratios and then particular ratios with theory vegeta theory ningle padika problem chair at level theory ningle no key theory and down test in a padam white no cut text link on a proper right the correct carrying link at the tender theory correct on the tender. Okay, now number there.
ഓക്കെ ഞാൻ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റില് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ടെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വായിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് നോട്ട്സ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസും ഫോർമുലയെ മാത്രമേ ഞാൻ തന്നിട്ടുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഈ സ്ലൈഡ്സ് നോക്കി മാത്രം പോരാ ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പോരാ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോക്കിന്റെ അല്ലേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഹോക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിന്റെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാം പിന്നെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സോ ഇനി ഞാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യു ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് ഡേ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം എക്സാം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.